mafuta gad jaza mafuta lipa baadaye kwa jinsi ambavyo tulipo sasa hivi katika sera yetu ya ya uchumi hasa katika nchi ya Tanzania tupo katika masuala ya economic diplomacy mm. eh, masuala ya uchumi ambapo kidiplomasia tunaangalia kabisa tunamuona mama tunaona viongozi mbalimbali wakipigana katika kuleta tija ili kuweza kufanya vitu mbalimbali visonge katika sehemu katika nyanja tofauti tofauti tukizungumzia kwa vijana na watu mbalimbali mimi nimependa sana sema ambapo walikuwa nasema kwamba unajua wa Tanzania wengi sasa hivi wanatamani kufanya kitu lakini kuna ugumu mm -hmm. kuna mwingine hata kutafuta leseni ile pale hajui anzie wapi atokee wapi kwa hiyo kama wenyewe ndio vinara wa kuweza kulifanya hili jambo yani kwa yote yule ambaye anataka kuja Tanzania maana kuna tunakumbuka kwamba kuna kuna watu kuna Tanzania wenzetu ambao wanaishi nje ya nchi wa Tanzania ambao wanatamani sana kuwekeza nchini kwetu lakini na kuna wengi sana wamepigwa yani tuzungumze mtu mtanzania yupo nje anamwamini ndugu yake ebu bwana kanaanzika kangana angalizie kampuni fulani 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 kanianzishie lakini jamaa anaweka hela mfukoni anatambaa mbele ni kwa sababu gani kwa sababu uh, hakujapatikana mtu sahihi one map ni watu ambao ni sahihi kwa sababu uh, moja ya dhamira yao ni kwamba mtu yoyote aidha anataka kufanya biashara katika nchi ya Tanzania unataka chochote kile katika masuala ya usajiri unataka lolote wenyewe wako tayari katika hilo kuhakikisha wanakusajilia una alafu baadaye kuna kachaji kadogo eh mheshimiwa jakaya shazungumza kwamba kutaka kula sharti uliwe eh kwa hiyo wana kuna chaji zao ndogo tu lakini ukifika huko unakuwa kuna una, una, unajua kabisa kwamba nimeshasajili kampuni yangu fulani nimeenda kununua labda nimeanzisha kiwanda cha maparachichi ambacho sasa na wenyewe pale pale baada ya hapo wanaweza kukutafutia waka search marketing si ndio hivyo mm, eh waka search marketing ambayo wewe sasa mkulima leo hii Uh, yupo labda Dodoma huko kwa watani zangu yuko wapi labda huko Arusha na sehemu mbalimbali anajua kabisa tenda kuuza wapi kwa hiyo kwa hilo kwanza ni kubwa ambalo umeleta kwa Tanzania ambao kweli wengi wanatamani wengi hata katika masuala ya biashara wenyewe ni washauri wazuri watakushauri bwana kutokana na tafiti zetu fanya hichi kitu kitakwenda kwa sababu sasa hivi unakuta watu wengi vijana wanataka kujia ajira lakini aingie kwenye nini hafahamu. Mm, mm. one map wenyewe wapo kwa ajili ya kuweza kufanya ili jambo linakwenda kwa asilimia zote. Kikubwa tu uh, nchi yangu Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vijana kama sisi, vijana kama hawa wanapokuwa wanajitokeza, basi at least tuweze kuwashika mkono, tuweze kufika baada. <laughs> Kwanza <laughs> wa Tanzania na Afrika Tunafahamu kwamba inchi ili iwe na vijana ni lazima tuone vijana wasomi katika inchi tukiwa na vijana wasomi tunatuna tuna, tuna imani kwamba kesho na kesho kutwa tunaweza tukawa tukawa tukatengeneza tuka, 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 tuka inchi yetu katika katika nyanja tofauti tofauti kwa hiyo wa Afrika tunaamini kwamba ili kuweza ku, ku, kuondoa ubara zuri katika nchi zetu ni lazima tuungane. Na hiyo unashukuru sana vijana wangu hawa wanazungumzia one map Africa. Na tunazungumza wa Afrika, hatuzungumzi wazungu. Eh tuzungumzi wazungu, tunazungumza hivi, tunazungumza wa Afrika, hatuzungumzi wazungu katika nchi yetu. Tunazungumzia Africa. If we are going to unite together that means that it will be very easy for us to penetrate in this different aspect we, we, we understand this this tunafahamu kwamba Africa bila kuungana katika inchi hizi hatuwezi hatuwezi kwa sababu inchi hizi za Africa tunajua tunapiga vita kila leo kila leo kwa hiyo tusipopendana sisi wa Africa tuna imani kubwa tunaweza tunaweza tukatengeneza inchi ambayo ina mazuri tu katika nchi yetu kwa hiyo kwa hiyo Tanzania Tunapoona vijana kama hawa wanatengeneza 
tuweze kuunga mkono tuweze kuunga mkono kwa kuweza kuwezesha na vitu vingi tu katika jeni kwa hiyo baada ya kuzungumza hayo niwashukuru wana habari niwashukuru wana habari kwa sababu mkutano wenu huu bila nyinyi hauwezi <laughs> kuwa mkutano kwa sababu vitu hivi ni vya Afrika na watanzania wanataka washibishwe wazungumze wakisikia wana mapo Afrika nini hiki tunazungumzia Afrika iweze kuungana na kuangalia vile vitega uchumi wetu katika nchi zetu baada ya kusema hayo nizungumze nisemi tu kwamba Mungu ibariki Afrika Mungu ibariki Tanzania <tos> lakini tumia vizuri sana mzee Nelson Madiba Mandela alikuwa ana ana ya kwake pia <laughs> well people of south africa but what i want to say and a nation on a country and all the development and different aspects one thing is which you are supposed to have it is patriotism. This is very important to our Africa. If Africa we are going to unite together, that means we'll be very strong and be able to fight against enemies. I'm talking today that I'm uh, Nelson Madiba Mandela. Some countries are understanding when I'm saying this. Without patriotism, nothing. So, for here, we suppose to unite together these countries, especially I'm talking about African countries, if African countries were not together, it would be very easy for us to fasten our development. I want to congratulate these guys for today to have a very, very good meeting. There are the different journalists they can address these issues, and the issue will be very easy to penetrate. And uh, Tanzania also be easy to develop. Thank you. Heshimiwa. Ijambo kubwa sana. Ni kwa misafara angu njenchi. Lakini bwana Joseph akasema tuna jambo. Haikuwa <laughs> rahisi kwa sababu <laughs> nimezoea kuzungumza katika maiki moja leo nazungumza katika maiki hizi nikasema hilo lile la kwenu vijana eh. <laughs> Mimi niacheni bwana kwa sababu <laughs> uzee huu na nilikuwa nimezungumza mengi sana kwa sababu na wewe bwana mdogo alishika kwangu msoga akamwambia mzee na hili na hili na hili lakini hapo hapo sasa kasema na mimi nilizungumza kidogo sasa so, unasema jingu kuwa likusi uko kwa hiyo wa Tanzania mbalimbali ambao mpo katika nchi yetu ya Tanzania nimefurahi kuona hili na nikija na mdogo mdogo tu <laughs> Kwa hiyo Tanzania tuzungumzi hivyo kwa sababu tunazungumzia tukiweza ku encourage vijana katika masuala ya uwekezaji hasa haya. Wakija kwetu sisi wazee <laughs> ni swala kuwa pabaraka tu ni ndini haya kafanye hivyo. Ndio vijana wanatakiwa kukaa tusikae huko. Eh? Kwa watu leo unajua sio mbaya kusema hili watu wana beti tu. <laughs> Lakini wasema mna beti tu mna beti. Vijana waangalia hawajui fursa. Fursa zetu hizi tuziweke mbele. 
Eh, wambia bwana badala kubeti. Sasa unamwambia mtu acha kubeti. Akwambia haya nifanyaje? Kazi ni kuu hapo. Wambia kwa nini ni wataki? Kwa nini wataki wana mapo Afrika yeye kuweza ku 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 facilitate hichi kitu kwa haraka? Na watembelea wa Tanzania mnaambia bwana kuna fursa hizi tutawasaidia kuweka hili. Lakini tunapowasaidia na nyinyi mwepo mwepo mbili sasa kuangalia kwa hili msaada huu ti ule lazima uliwe. <laughs> si tunafanya hivi na tumeniona vieti mbalimbali vimejitokeza pale lakini sasa acheni masuala haya twende kwenye kwenye kilimo. Na vijana wamefunguka siku hizi wako wengi sana wanafanya masuala ya kilimo hawa. Kuna vijana wangu hapo wanafanya kazi wakina kashoba kina nani kina maro. Kwa hiyo ni vizuri sana ku, 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 kuweza ku address hili issue. Wana habari mbalimbali. Ni sio mzungumzaji sana. Nitaka kupigia tu msumari pale kwamba vijana vijana wenzenu kawapeni elimu sahihi. Kwa hiyo baada kusema hayo nisemwe kwamba Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Wana habari na washukuru sana. Asanteni. Nimalize. Tunasemea haya ya Afrika ya Afrika. Uh, nakumbuka pia ili Tanzania yetu Aisha kusema mheshimiwa Magufuli Tanzania iendelee vizuri iwe kama Ulaya ndio hizi fursa tuweze kuzitumia mtu ana, anavuka boda ya boda linaonekana huku huku linafanyika kule tumkunge kidogo tu kwa kidogo tu na washukuru sana wana habari nimefarijika sana tunapozungumzia Afrika tunamaanisha kwamba tunajumuisha hata Tanzania iwepo humo lakini kuna wakati fulani nilizungumza na Rais Museveni nilizungumza hata na Kenyatta kipindi kile alipokuepo katika madaraka nikasema kwamba tuna wafanzaji hawa vijana wa Afrika waweze kufanya kazi vizuri. Na kushukuru wewe kijana. Ulipokuja chato pale. Mimi huwa naamini kabisa katika kijana. Na ndio maana katika serikali nikasema kwamba vijana hawa hawa waweze kufanza kazi. Na wafahamu maandishi. Hili jambo litafika mbali kweli. Vijana wanafanya kazi na wewe binti unaitwa nani? Jamila Ngonyani. Hawa ni wewe ni nani ni Ngonyani ni watu watu wa wapi hapa? Songea. Ni watu wa Songea. <laughs> Ngonyani oe. Oe. <laughs> Nimefarijika kumuona hapa kwa sababu ni mweupe. <laughs> na sisi wasukuma weupe tuna wa. <laughs> <laughs> Kafanzeni kazi Ngonyani. Mm. Bwana Joseph. Naam. Kafanzeni kazi katika Tanzania. Sawa sawa. Mumsaidie mama Samia. Sawa. Katika economic diplomacy. Sawa. Aweze kupenetrate. Ndio. Mm. As soon as possible very quickly. Sawa sawa. Nimezungumza Kiingereza hiki kuna watu walisema sijui Kiingereza. <laughs> Sasa zile sisi simnifanyia nini? <laughs> It will be very easy to penetrate kwa sababu once you unite Tanzania eti Tanzania once you unite Africa together mm. very easy to conduct a meeting with Museveni or with the, the president of Sudan hili ni jambo la kawaida mm. sana kwa hiyo ni sema tu kwamba na washukuru sana wa Tanzania na washukuru wana habari kafanzeni kazi na sisi kama kama wani map Africa Advisory Panel Limited tutajikita zaidi kwenye ma, mambo makuu mawili. Moja biashara ya kuvuka mipaka kwa maana ya cross country business au international international business. Na, na jambo la pili litakuwa ni kupromote uwekezaji kwa maana ya foreign direct investment. Eh, uwekezaji huu wa kuvuka mipaka. Na sisi kama Tanzania eh, ni nchi ambayo tuna 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 tuna, tuna, tuna uchumi unao unao unaoendelea na tuna wajibu wa kutengeneza mazingira rafiki 
kuwezesha au kufanya wawekezaji toka nje waweze kufika na, ku, na kufanya uwekezaji. Kwa, kwa hapa ndani lazima mazingira ya kibiashara, mazingira ya kuwekezaji yawe conducive kwa maana ya ku, kuvutia zaidi wawekezaji. Kwa maana sisi kama nchi tunavutia zaidi wawekezaji kuja kuliko tunavyoweza kutoa wawekezaji wetu kwenda kwenda nje. Na na hili yote yaweze kufanikiwa kuna uhitaji wa wa mahusiano, mahusiano ya nchi na nchi eh, kwa maana ya bilateral relationship na mahusiano ya nchi na jumuiya kwa maana ya ya kanda kikama ma, ma, mahusiano ya kikanda na na nchi na na jumuiya eh, au taasisi za kimataifa na mwisho na, ni mahusiano ya nchi na washirika wada, wada, au wadau wa maendeleo na nikisema nchi na nchi eh, hapa nagusia kwa mfano kama Tanzania ni namna gani tunahusiana na Kenya sababu uwezi kufanya biashara na nchi kutoka 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 Tanzania na nchi nyingine wakati Tanzania na nchi hiyo hawako vizuri kwenye kwenye mahusiano ya kidiplomasia kwa hiyo ili biashara ifanyike kuna hitajika mahusiano haya yawe imara kwa maana kama sasa tulivyo tu, 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 tu sisi na, 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 na Kenya eh, Tanzania na Uganda eh, Tanzania na China marafiki wa, ma, marafiki wetu wa enzi na kutoka enzi na enzi na naposema mahusiano ya nchi na na na, na, na jumuiya au au kanda Tanzania tupo kwenye 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 kwenye, kwenye baadhi ya ya, ya, ya jumuiya za kikanda tuko kwenye jumuiya ya, ya Afrika Mashariki kwa maana ya ESC E, na, tupo, na tupo pia kwenye jumuiya ya nchi za ukanda mwa kusini mwa Afrika kwa maana ya SADC. Kote huko Tanzania imekuwa ime ikifanya vizuri na ina jina kubwa. E, e, kile uki, kile kwenye kile kwenye kwenye kila hizo jumuiya Tanzania ina ina, ina, ina ni mwanachama active kabisa na ni, na, ni, na, na ina mchango mkubwa kwenye jumuiya hizo. Sasa kilichobaki ni namna gani tunaweza tukatumia mahusiano hayo kuweza kukuza biashara kutoka Tanzania kwenda kwenye 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 kwenye, kwenye nchi hizo ambazo ndizo ndio masoko yenyewe kwa mfano ninapozungumzia Afrika Mashariki jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa na nchi na nchi saba baada ya ya, ya DRC kuingia na ninapoongelea SADC ni zaidi ya nchi 16 16 kwa maana kwa kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye jumuiya tu hizi mbili unaona ukubwa wa wa soko lenyewe jumla zaidi ya nchi ya nchi nchi 10 nchi nchi 20 na nchi 23 eh, kwenye jumuiya hizi mbili na bado eh, kwa sasa eh, miaka 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 miaka, miaka miwili au mmoja nyuma tayari kuna juu kuna 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 pia soko hulu la Afrika limeanzishwa kwa maana ya Africa Continental Free Trade Area eh, kwa kifupi wanaita AF, AFC FTA hili linabeba nchi zote za Afrika. Eh? Kwa hiyo ni, ni, ni wajibu tu wa kila nchi ku, ku, ku ratify kwa maana ya kujiunga rasmi kwa kupeleka kwa, kwa kumeleka instrument kwa sasa tayari hiyo nchi imekuwa ni mwanachama wa hiyo wa hiyo soko huru la, la kimataifa la hiyo Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo bado tuna wajibu sisi kama tasika, ka, ka, kama kama washirika au 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 taasisi binafsi kufanya kazi kubwa kwa kusaidiana na serikali sababu serikali mpaka sasa inafanya kazi nzuri sana kwa eh, mfano kuimarisha haya mahusiano mm. serikali yetu chini ya mama yetu mama Samia eh, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania bado anaendelea anaendelea na anania ya zati kabisa ya, ku, ya kufanya mahusiano haya ya, ya, ya nchi yetu kimataifa yanashamili na kuleta tija kwa taifa letu eh, takwimu zinaonyesha ndugu mwandishi ndugu mwandishi wa habari takwimu zinaonyesha toka mama Mama Samia ingia madarakani, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumekuwa na ongezeko kubwa la biashara ya kuvuka mipaka. Mm-hmm. Kumekuwa na biashara kubwa ya kuvuka mipaka na uwekezaji na uwekezaji wenyewe toka nje imekuwa ikiongezeka maradufu. Mm-hmm. Na yote hii ni kutokana na maono yake na nia yake njema kwa nchi yetu kwa ku kutengeneza mazingira rafiki ili serikali iweze kuongeza wigo wa kukusanya wa kukusanya kodi kwa maana mapato ya serikali na hayo mapato baada ya kukusanywa yaweze kwenda kuanzisha ku, 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 kutumika au kufinance miradi mikubwa ambayo serikali imekuwa ikianzisha iki, iki na kutekeleza kwa vitendo. Kwa mfano, tuna miradi mingi mikubwa sasa inaendelea ina, 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 
tuna mradi wa 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 wa, 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 wa la mwalimu Nyelele zaidi ya megawatt 2000 zitazalishwa na muda mfupi mradi utakamilika na kuna miradi mingi miradi ya barabara eh, kwa maana unapozunguza biashara lazima uimarishe uchukuzi mm. ndugu ana habari mm. hatuwezi kuiachia serikali pekee mm. ifanye kila kitu nimesema hapo hapo mwanzo serikali imefanya kazi kubwa na inaendelea kufanya ya kuhakikisha inaimarisha mahusiano inaimarisha mahusiano ya nchi mahusiano ya kikanda mahusiano ya na, na taasisi za za, 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 za za kimataifa mahusiano na washirika wa maendeleo kwa hiyo sisi kama wani map africa diverse panel limited tumekuja kusaidia na serikali yetu hii tukufu kwenye eneo hili la diplomasia ya uchumi na tunaomba ushirikiano toka kwa serikali na taasisi zake ili lengo letu la kuleta mabadiliko kwenye eneo hili liweze kufanikiwa. Ndugu wana habari. Kampuni hii ya One Map Advisory Panel Limited tutajikita zaidi kufanya tafiti kuzimulika fursa zote za kibiashara na, na, na uwekezaji zinazopatikana hapa nchini na baadaye kuziwasilisha kwa serikali e, wadau na walaji wote na kwenye hili tunataka mwekezaji Mm. akiwa huko nje labda lese anasoka yuko Marekani aijue Tanzania na fursa zake kabla ya kufika nchini na akifika sisi kama wani mapu kama taasisi binafsi tutamsaidia kwenye mchakato mzima kuanzia usajili wa kampuni hadi mwisho wa kupata vibali na kuanza shughuli zake za uzalishaji mali kwa sababu hii ni inaleta tija kubwa kwa maana ina, inaenda kuleta waza nje ya kuongeza kuongeza wigo wa serikali kukusanya mapato bado kuna fursa ya kutengeneza ajira kwa vijana na sisi kama vijana kama ninavyosema mimi ni, sisi tu, tumetoka kwenye ni wahitimu wa wa wa, wa, wa chocha diplomasia kwa lasini eh, tumemweza mwaka jana na tuko hapa na wazo hili lime, limekuja nikiwa chuoni na kamshikisha mwenzangu na kalipokea na sasa tuko hapa kuzindua kampuni hii ambayo ni kweki kweli itaenda kuleta chachu eh, kwenye eneo hili la kidiplomasia kwa maana tutafanya tuta, tuta, tuta tafiti na mkumbuke waandishi wa habari hakuna taifa lolote ambalo lime, limeendelea bila kuwekeza kwenye tafiti kwa hiyo tutajikita kwenye tafiti ndio maana mwanzo nimeomba nime, 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 nime mm, ushirikiano toka kwa serikali na taasisi zake kwa maana tu ya tutakuwa tuna, tuna habari kampuni hii pia haitoshia tu ku, ku, ku na mambo makubwa hayo ya kimataifa na ku, na vitu kama hivyo tuta, tutasaidia pia sana wajasiria wa, wa, wa mali wadogo wakati na wakubwa kwenye changamoto zao eh, katika shughuli zao wanazofanya za kibiashara na kiuchumi kwa kuwapa ushauri wa kibiashara na taasisi sa, na, na, na taarifa sahihi za masoko ili waweze kulinda na kukuza mitaji yao na hatimaye mm, na hatimaye na hata kuwaunganisha na, 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 na wafanyabiashara wafanyabiashara wakubwa wanaokuja kuchukua bidhaa na kupeleka kwenye nchi zao na kwenye masoko ya kimataifa. Vile vile tuta, tutaendelea kutoa elimu ya ujasiria mali na kusaidia na kusaidia, na kusaidia nao kwenye mchakato mzima wa kuanzisha biashara, kuanzia usajili wa kampuni hadi kukamilika kwake kwa wale watakaohitaji msaada huo. Ndugu wa waandishi wa habari, kutokana na asili na nature ya shughuli za kampuni hii ya One Map Africa Advisory Panel Limited. Kwa sasa ze, shughuli zetu zinagusa wizara tatu. Moja wizara ya mambo ya nje MFA. Tunahitaji kuunganishwa na balozi zetu huko nje na hata balozi zinazowakilisha nchi zao hapa nchini. Ili tunapoenda kufanya tafiti zetu za masoko ya kimataifa tuweze kupata ushirikiano huko waliko. Mm -hmm. Na hili natumia jukwaa hili kumuomba waziri mwenye zamana ya wizara hii Mheshimiwa Dr stegomena taxi aweze kutusaidia kutuunganisha na hizi balozi ili kazi yetu hii ya kulisaidia taifa kwenye eneo hili iweze kufanikiwa na kuleta tija kwa taifa letu na wizara ya pili ni wizara ya biashara na uwekezaji na hii iko chini ya ya, ya, ya mheshimiwa dr Ashanti Kijaji ambaye ndiye ndi waziri mwenye zamana kwa sasa na hii itajikita zaidi kwenye 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 hii taasisi yake ya kwenye hii kwenye tunaita Tanzania Tanzania Investment Center TIC huku ndiko taarifa zote za kiuwekezaji zinaweza kupatikana kwa hiyo tukifika huko wakati wa kuwahitaji hawa tunaomba ushirikiano wa zati ili tuweze kufanikiwa na kufikia lengo na mwisho wizara ya kilimo 
Na tunategemea kuwasiliana waziri wa kilimo Mheshimiwa Husni Bashe kupitia programu yake ya Building Better Tomorrow BBT ambayo imelenga kuwainua vijana kuwatengenezea vijana ajira kupitia kilimo. Na sisi kama Wani Map Africa Advisory Panel Limited tuta, tutaenda kuonana naye na kuomba kuweza kupatiwa maeneo ili <coughs> tuende tukaanzishe mashamba darasa. Mm. Hasa kwa, hasa ya mazao yenye soko kubwa huko huko kwenye soko la kimataifa. Na ili tukipata kwa mfano kwenda ku labda umepata umepata lese umepata fursa ya kwenda kutoa elimu ya 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 ya, 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 ya biashara na kilimo eh, labda kwa 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 kwenye kwa, kwa, kwa vya ushirika au wakulima wenyewe kwa hiyo baada ya kuwa 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 kuwa